¿Qué tal amigos de Taringa? Eh, ahora vamos a vamos a trabajar con la herramienta Lazo Tool o tecla L Bien, la selecciono como pueden vamos, vamos a seguir viendo la misma imagen eh, también esta, esta, esta opción, esta herramienta tiene otras opciones presionamos, damos clic damos clic derecho y pueden ver que aparecen otras tres opciones que es poligonal y magnético ahorita vamos a hacer o utilizar la, simplemente la de lazo tool que es la de selección libre ahora sí que con su pulso yo no tengo muy buen pulso espero que ustedes sí y simplemente es casi para seleccionar los contornos en fin lo que ustedes gusten seleccionar en este caso pues este como es un ejemplo pues mi, mi selección es es muy pobre como pueden ver no es la mejor pero pues básicamente es la función eh, pues simplemente para esto es la, la, la eh, lazo tool para ma mano alzada por así decirlo eh, y también tiene las opciones las mismas opciones que rectangular market tool casi para, hacer, para agregar selección para quitar selección o para en la intersección de selecciones y lo mismo si quieren hacer curvas es con el feeder eh, esto es para para tener una mejor selección en las curvas el anti alias y Refine Edge pues simplemente va a abrir una ventana y como pueden ver se deselecciona la incluso pueden cambiar las selecciones esto es para máscara o dejarla normal aquí pueden darle el radio, el contraste en fin eh, Polígonal Market Tool, bueno, la de lazo, la de poligonal. Ah, perdón, como pueden ver también cambia el cursor como si, como la misma, como rectangular, también cambia el cursor. Aquí incluso le pueden dar clic derecho a la dentro de la selección y le pueden dar varias opciones que tenemos aquí, le pueden dar llenar la imagen ponerle un contorno a la imagen transformar la selección este de la selección que tienen hacer una nueva capa cortar la capa copiar la capa eh, en fin guardar la selección pueden hacer varias opciones con de seleccionar incluso eh, ya que tenemos seleccionada nuestra imagen nuestro contorno eh, le pueden dar eh, con, la, con, con, el, con la herramienta de movimiento pueden cortarla o duplicarla en este caso vamos a duplicarla vamos a ponerla aquí incluso podemos hacer otra si queremos y listo ya tenemos duplicada la imagen ahí vamos a poner y ya este y como pueden ver la selección sigue activa y vamos a aprovechar eso y vamos a darle polígono al lazo tool vamos a deseleccionar más bien lazo tool poligonal eh, simplemente dan un clic y van arrastrando van dando clics y lo mismo nada más que aquí las, las líneas son más más derechitas y hasta que vean que el cursor cambia con una bolita le dan clic para seleccionar eh, está la de magnetic esta herramienta va seleccionando los puntos que, que va considerando para la selección simplemente dan un clic y arrastran ya no tienen que estar dando clics y ahí cierran y ya se seleccionó lo, lo que para el programa le parecía lo que queremos 
en este caso el, los contornos del, del jugador pero como pueden ver no es una no es una herramienta muy bueno sí es una herramienta muy útil pero eh, hay que trabajar muy cuidadosamente con ella y la de esta 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 opción la de magnetic tiene más opciones Pueden seleccionar eh, 10 píxeles, lo que es la profundidad y el contraste, la frecuencia. Y esta opción que es para la profundidad del, de la plumita que tenemos aquí. Y la, la opción de Refine Edge, que es lo mismo. Y pues esta herramienta básicamente eso es todo. Eh, yo para seleccionar contornos prefiero utilizar la, la, la de Pen Tool que es esta que está aquí, que más adelante veremos cómo usarla prefiero utilizar esa uh, para contornos, eh, quitar los fondos incluso yo prefiero utilizar esa y, bueno pues eso sería todo por ahorita espero les haya servido, cualquier duda ya saben manden un mensaje privado en Taringa y en el próximo video vamos a ver cómo utilizar la herramienta Magic One Tool. Que es, estas herramientas básicamente son de selección. Todas estas. Incluso aquí nos pone una, una línea separadora que, es, que indica que estas son de selección. Estas son para otra cosa, estas para otra cosa y estas para otra cosa. Ahora estamos viendo las herramientas de selección que son estas. Y próximamente vamos a ver esta, que es la de Magic One Tool. Eh, les repito, cualquier duda, un mensaje privado. Eh, bueno, esto es todo. Espero les haya servido.